Hello all, welcome to Gate Masters Academy online classes. In this lecture, we are going to give a brief introduction about modern history syllabus. So, for AWA examinations and other TSPS examination, you have modern history in your syllabus. So, in this lecture, we are going to discuss detailed syllabus. Now, in the complete ga AWA students ko some design jisne, not for other. In the kante AWA examination lo ne meko modern history me dekho stress jaise aro. Where exams lo meko ancient history medieval gora cover ho thundi. So for modern history, meero TSPSC examination lo modern history unna varan nitki pan kosh thundi. But it's exclusively for AWA examination. In the kante syllabus lo aim aim mention jaise aro. Socio economic, political and cultural history of modern India with special emphasis on Indian national movement. So modern history ki samman dhi chinda aunt lo Indian national movement me the special focus is to naru. Additionally, they were they are going to ask questions. Socio-economic, Samajika, Ardika, Rajkiya, Samskrutika. So, e areas ni chinda wale kuga questions adu utna aru. Ane si wale syllabus hi charu. Syllabus lo candidate ki e areas me the manchi avaga haan unte manchi markul saadhi ncha vachchu. So, this is called complete syllabus. Now, e syllabus prekara manan construct cheshte modern history lo manaki a a topics unna yandhi okshar manan chuddham. Dinne detail analysis ka chuddham. Manan modern history syllabus kanaka matna okwela segregate cheshte e syllabus prekaran kanaka divide chesh kundu velte oka 25 topics unte. A 25 topics lo okshar chuddham. Advent of Europeans. Modern history manaki start a yedhi European la raakutho start out thundi. Ante modern history lo manaki examination loadi gethi advent of Europeans 1498 to independence that is 1947. So, history and edhi oka degira enda yi oka degira start out thani yavar goda kachitanga chappalar. Emi kante Mughals India loo Mughal rule start in the 1526 loo. Europeans ochi in the 1498 loo. Kani Mughals ni mana medieval India loo chadu thamu, Europeans ni mana modern India loo chadu thamu. Syllabus loo mana ki modern India mi dekko focus chedam valla Mughals Europeans arata ochina patki koda mana mo Mughals ni chadao kunda Europeans ने कुगा चदुता हूँ. So, syllabus ने अक्वेल मना depth analysis चेसते, मना मुंदुगा चदुए topic, advent of Europeans. Second उच्चोसे, British expansion in India. इरोंडु topics मनकी, basics अर्धम मोड़ंकी, चाला चाला important होंटु. Basics अर्धम गालोटी, रोंडु गोड़ चाला important. इंदु कंटे, Britishers India लो यला establish यरों तिल्सको ये यूरोपियन्स इंडियन इंडिया लोग की वच्चेर उदाहरण की पोर्चुगीज़ वर्क आने वाले डच वर्क आने वाले फ्रेंच आने वाले ब्रिटिशर्स आने वाले डेन्स आने वाले विल अंदर कोटे यूरोपियन्स ये यूरोपियन्स लोग फर्स्ट टाइम वोच्चें दे वरो लास्ट वेलिंग दे वरो असल यूरोपियन्स इंडिया किंदु इन दुख निलबड़ा कर गया रहो। ये वन्नी कोण मानों फर्स्ट चैप्टर लो एडवेंट ऑफ यूरोपियंस लो चूसता। ये एडवेंट ऑफ यूरोपियंस लो ये फाइव यूरोपियन पावर्स लो ब्रिटिश ओके इन दुख निलबड़े इन्दे। ब्रिटिश निलबड़ा इनके चेस में युद्धा लेंडे कैडेटिक वार्स। ये वन्नी कोण मानों फर्स अंडे डायरेक्ट का ब्रिटिश वाला रागा ने इंडियन संदर्भ सरण राय पोला ब्रिटिश वाला रूल नहीं कुछ मंदी रेसिस्ट चेकल गया रहा अलग है ब्रिटिश वाले कोड़ा इंडिया लो वालो चाला स्ट्रांग अवधान को समानी कुन युद्धल जैसे लोकल किंग्स तोटे आ लोकल किंग्स तो जैसे युद्धल है उदाहरण के बैटल ऑफ प्ल सिलेबस नोकल डेप्थ का जो इस तरह बैटल ऑफ बक्सर ये वन्नी कोड दिन लो कवर होते हैं। सो मेरे को ये ब्रिटिश एक्सपेंशन इन इंडिया लो ये टॉपिक्स कवर होते हैं। अंटे फर्स्ट चैप्टर लो मानम यूरोपियंस वर्सेस यूरोपियंस अनच्छो लेदा यूरोपियंस वर्सेस ब्रिटिशर्स अनच्छो। सेकंड चैप्� अलग है थर्ड चैप्टर जोड़ने। थर्ड चैप्टर लो इम्पैक्ट ऑफ़ ब्रिटिश रूल इन इंडिया। इम्पैक्ट एंड मीनिंग क्या निकलते हैं? ब्रिटिश वाले पढ़े तो इंडिया लोग अच्छा रो, वालों को नहीं चेंजेस दिस कोच्चर। आधे मानन सिलबस तो जाने सोशियो कल्चरल चेंजेस, ओके? सोशियो इकोनॉमिक चेंजेस, � 
వాళ్ళు వచ్చాక ఎటువంటి సామాజిక పరిస్థితులు ఏర్పడ్డాయి అప్పటి వరకు ఉన్న ఆర్థిక విధానాలు ఏంటి వాళ్ళు వచ్చాక ఎటువంటి ఆర్థిక విధానం ఆర్థిక వ్యవస్థ ఏర్పడింది ఇవన్నీ కూడా మనం ఈ చాప్టర్లో మనం చూస్తాం కమింగ్ టు ద ఫోర్త్ చాప్టర్ కాన్స్టిట్యూషనల్ డెవలప్మెంట్స్ బిట్వీన్ సెవెంటీన్ ఫిఫ్టీ సెవెన్ టు ఎయిటీన్ ఫిఫ్టీ ఎయిట్ మనం బ్రిటిష్ రూల్ కనుక చూసుకుంటే ఇండియాలో సెవెంటీన్ ఫిఫ్టీ సెవెన్ని ఒక ల్యాండ్ మార్క్ ఈవెంట్గా తీసుకోవడం జరుగుతుంది సెవెంటీన్ ఫిఫ్టీ సెవెన్లో బ్యాటిల్ ఆఫ్ ప్లాసీ జరిగింది ఈ బ్యాటిల్ ఆఫ్ ప్లాసీ వల్ల బ్రిటిష్ వాళ్ళు ఇండియాలో స్ట్రాంగ్ అయ్యి వాళ్ళకంటూ ఒక కింగ్డమ్ని ఎస్టాబ్లిష్ చేసుకున్నారు ఈ బ్యాటిల్ ఆఫ్ ప్లాసీ సెవెంటీన్ ఫిఫ్టీ సెవెన్ నుంచి నైన్టీన్ ఫార్టీ సెవెన్ మధ్యలో ఈ బ్రిటిష్ రూల్ని రెండుగా డివైడ్ చేశారు సెవెంటీన్ ఫిఫ్టీ సెవెన్ టు ఎయిటీన్ ఫిఫ్టీ ఎయిట్ ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ పరిపాలించింది ఎయిటీన్ ఫిఫ్టీ ఎయిట్ టు నైన్టీన్ ఫార్టీ సెవెన్ బ్రిటిష్ క్రౌన్ పరిపాలించింది సో అందులో భాగంగానే ఎయిటీన్ ఫిఫ్టీ ఎయిట్ వరకు ఈ సెవెంటీన్ ఫిఫ్టీ సెవెన్ నుంచి ఎయిటీన్ ఫిఫ్టీ ఎయిట్ వరకు ఈ బ్రిటిష్ కాలాన్ని ఈ బ్రిటిష్ వాళ్ళు ఇండియాలో రూల్ చేయడానికి కొన్ని చట్టాలు చేయడం జరిగింది ఉదాహరణకి రెగ్యులేటింగ్ చట్టం కానివ్వండి పిట్స్ యాక్ట్ కానివ్వండి కౌన్సిల్ చట్టాలు కానివ్వండి ఇలా ఇలా ఈ చట్టాలన్నీ కూడా మనం ఈ చాప్టర్లో కవర్ చేస్తాం దీన్నే కాన్స్టిట్యూషనల్ డెవలప్మెంట్స్ అని అంటారు ఇంగ్లీష్లో నెక్స్ట్ విల్ మూవ్ టు ఫిఫ్త్ చాప్టర్ దట్ ఈస్ బ్రిటిష్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ అండ్ సొసైటీ బ్రిటిష్ ఎడ్యుకేషన్ పరంగా కానివ్వండి ప్రెస్ పరంగా కానీ ఎలాంటి చర్యలు తీసుకుంది ఎలాంటి చట్టాలు తీసుకొచ్చింది అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఇండియన్ రిలీజియస్ మ్యాటర్స్లో ఎలాంటివి జరిగింది కన్వర్షన్ యాక్ట్ కానివ్వండి జుడిషియరీ కానివ్వండి పోలీస్ రిఫార్మ్స్ కానివ్వండి సివిల్ సర్వీస్ రిఫార్మ్స్ కానివ్వండి ఇవన్నీ మనం ఈ చాప్టర్లో కవర్ చేస్తాం సో నెక్స్ట్ సిక్స్త్ చాప్టర్ సిక్స్త్ చాప్టర్కి వెళ్ళగానే రెసిస్టెన్స్ బ్రిటిష్ రెసిస్టెన్స్ అంటే ఏంటంటే ఒక అథారిటీని మనకి నచ్చకపోయినా మనం తిరుగుబాటు చేయడం ఎప్పుడైతే బ్రిటిష్ సామాజికంగా ఆర్థికంగా మతపరమైన కొన్ని చర్యలు కొన్ని చట్టాలు చేయడం జరిగిందో భారతదేశంలోని ప్రజలు ఆ చర్యలకి చట్టాలకి వ్యతిరేకంగా కొంత రెసిస్టెన్స్ ఇవ్వడం జరిగింది అంటే తిరుగుబాటు చేయడం జరిగింది అలా తిరుగుబాటుని మనం మొత్తం మూడు భాగాలుగా చూసుకోవచ్చు పద్దెనిమిది వందల యాభై ఏడుకు ముందు యాభై ఏడు తర్వాత యాభై ఏడు సో రెసిస్టెన్స్ టు బ్రిటిష్ రూల్ అనే చాప్టర్లో పద్దెనిమిది వందల యాభై ఏడుకు ముందు భారతదేశంలో బ్రిటిష్ వారిపై జరిగిన తిరుగుబాటుకు సంబంధించిన అంశాలు మనం ఈ టాపిక్లో చూస్తాము రివోల్ట్ ఆఫ్ ఎయిటీన్ ఫిఫ్టీ సెవెన్ దీన్నే సిపాయి తిరుగుబాటు సిపాయి మ్యూటినీ అంటారు దానికి సంబంధించిన మొత్తం వ్యవహారాలు ఆర్థిక కారణాలు రాజకీయ కారణాలు సిపాయి రిమోటిని మ్యూటినీ ఆర్ ఎయిటీన్ ఫిఫ్టీ సెవెన్ రివోల్ట్ తర్వాత జరిగిన చేంజెస్ కాన్సిక్వెన్సెస్ అన్నీ మనం ఈ చాప్టర్ చూడడం జరుగుతుంది దాని తర్వాత పద్దెనిమిది వందల యాభై ఏడు తర్వాత కూడా కొన్ని వర్గాల వారికి బ్రిటిష్ వాళ్ళని నచ్చక వారి మీద తిరుగుబాటు చేయడం జరిగింది అందులో ముఖ్యంగా చేసిన వారు రైతులు పాపులర్ రివోల్స్ ఆఫ్టర్ ఎయిటీన్ ఫిఫ్టీ సెవెన్ పద్దెనిమిది వందల యాభై ఏడు తర్వాత కూడా బ్రిటిష్ వారి మీద కొన్ని తిరుగుబాటులు జరిగాయి అవన్నీ మనం ఈ చాప్టర్లో కవర్ చేస్తాం సో సిక్స్ సెవెన్ ఎయిట్ అనేది దీంట్లో వస్తుంది సోషో రిలీజియస్ రిఫార్మ్ మూమెంట్స్ సో సోషో కల్చరల్ అనే సిలబస్లో క్లియర్గా మెన్షన్ చేయడం వల్ల ఈ టాపిక్కి వెయిటేజ్ అనేది ఎక్కువగా పెరుగుతుంది మంచి ప్రశ్నలు కూడా మీరు దీంట్లో నుంచి గుడ్ నెంబర్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ యూ కెన్ ఎక్స్పెక్ట్ ఫ్రమ్ దిస్ ఏరియా సో వాట్ ఈస్ సోషో రిలీజియస్ రిఫార్మ్ మూమెంట్స్ అంటే రిఫార్మ్ అంటే ఏంటి చేంజ్ ఇన్ ఎగ్జిస్టింగ్ స్ట్రక్చర్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ రిఫార్మ్ సో వాట్ ఆర్ ద రిఫార్మ్ మూమెంట్స్ దే ఇంట్రడ్యూస్డ్ ఇన్ ఇండియా సో బ్రిటిష్ వాళ్ళు చేసినవి ఏంటి వాళ్ళు ఇంట్రడ్యూస్ చేసిన రిఫార్మ్ మూమెంట్స్లో మనకు ఉదాహరణకి రాజారామ్ మోహన్ రాయ్ కానివ్వండి కేశవ్ చంద్రసేన్ కానివ్వండి ద్వారకా ద్వారకానాథ్ ఠాగూర్ కానివ్వండి స్వామి దయానంద్ సరస్వతి కానివ్వండి స్వామి వివేకానంద్ కానీ వీళ్ళందరూ రిఫార్మ్ మూమెంట్స్ తీసుకొచ్చారు ఇందులో కొన్ని రిఫార్మ్ మూమెంట్స్ ఉన్నాయి కొన్ని యాంటీ రిఫార్మ్ మూమెంట్స్ కూడా ఉన్నాయి సో అవన్నీ కూడా మనం ఈ టాపిక్లో ఈ చాప్టర్లో మనం కవర్ చేయడం జరుగుతుంది దాని తర్వాత రైజ్ అండ్ గ్రోత్ ఆఫ్ నేషనలిజం ఈ రైజ్ అండ్ గ్రోత్ ఆఫ్ నేషనలిజం అనేది ఇండియన్ నేషనల్ మూమెంట్కి ఇది ఒక కేంద్ర బిందు దీని తర్వాత నుంచి మనకి నేషనల్ మూమెంట్కి ఇది ఫౌండేషన్ పడుతుంది నేషనలిజం అంటే జాతీయ భావం అనేది ఎందుకు వచ్చింది మనది నాది నా దేశం అనే కాన్సెప్ట్ ఎక్కడ వచ్చింది అసలు ఎందుకు రైజ్ అయింది వాటి కారణాలు దాని కాన్సిక్వెన్సెస్ అన్నీ మనం ఈ చాప్టర్లో కవర్ చేస్తాం నెక్స్ట్ మీకు పొలిటికల్ అసోసియేషన్స్ బిఫోర్ ఇండియన్ నేషనల్ కాంగ్రెస్ సో ఇండియన్ నేషనల్ కాంగ్రెస్ పద్దెనిమిది వందల ఎనభై ఐదులో స్థాపించడం జరిగింది సో ఇండియన్ నేషనల్ కాంగ్రెస్కి ముందు భారతదేశంలో పొలిటికల్ అసోసియేషన్స్ ఏమైనా ఉన
వాళ్ళ గురించి వాళ్ళు చేసిన అచీవ్మెంట్స్ అని మనం ఈ రెండు చాప్టర్స్లో మనం కవర్ చేయడం జరుగుతుంది దాని తర్వాత మనకు వచ్చేది రెవల్యూషనరీస్ రెవల్యూషనరీస్ మొత్తం మనకి రెండు భాగాలుగా చదవడం జరుగుతుంది ఒకటి నాన్ కాపరేషన్కి ముందు ఒకటి నాన్ కాపరేషన్ తర్వాత నాన్ కాపరేషన్కి ముందు దాంట్లో జరిగిన దానికి కాజెస్ ఏంటి కాన్సిక్వెన్సెస్ ఏంటి ఎవరెవరు ఉంటారు విడి సవర్కర్ మిత్రమేళ అభినవ్ భారత్ ఎక్సెట్రా ఎక్సెట్రా అని దీనిలో కవర్ అవుతాయి సెకండ్ దానికి వచ్చేసరికి మీకు అలాగే మీకు భగత్ సింగ్ లాహోర్ కాన్స్పిరసీ కకౌరీ రాబరీ చంద్రశేఖర్ ఆజాద్ ఇవన్నీ కూడా మనం దీంట్లో కవర్ చేయడం జరుగుతుంది నెక్స్ట్ ఇండియన్ నేషనల్ మూమెంట్ సో పద్దెనిమిది వందల పంతొమ్మిది వందల పద్దెనిమిది వరకు ఇండియన్ నేషనల్ మూమెంట్లో జరిగిన సంఘటనలు ఏంటి ఆల్ ఇండియా హిందూ సభ హోమ్ రూల్ లీగ్ మూమెంట్ ఇవన్నీ కూడా మనం ఈ చాప్టర్లో కవర్ చేస్తాం ఇది అయిపోయాక మనకి మళ్ళీ కాన్స్టిట్యూషన్ డెవలప్మెంట్స్ ఇందాక మనం ముందు చాప్టర్లో ఎయిటీన్ ఫిఫ్టీ ఎయిట్ వరకు చూసాం కదా ఎయిటీన్ ఫిఫ్టీ ఎయిట్ తర్వాత నుంచి నైన్టీన్ ఫార్టీ సెవెన్ అంటే నైన్టీన్ థర్టీ ఫైవ్ వరకు ముందు వరకు వచ్చేవన్నీ కూడా ఈ చాప్టర్లో మనం కవర్ చేసుకుంటాం సో దీని అయిపోయిన తర్వాత మనకి నెక్స్ట్ వచ్చేసి గాంధీజీ సో గాంధీ అనేలా లేదంటే ఎమర్జెన్స్ ఆఫ్ గాంధీ అని అంటాం సో ఈ గాంధీకి సంబంధించిన పొలిటికల్ డెవలప్మెంట్స్ ఆయన ఆఫ్రికా నుంచి ఆయన సౌత్ ఆఫ్రికా నుంచి తిరిగి రావడము గోపాలకృష్ణ అడ్వైజ్ తోటి వన్ ఇయర్ అంతా ఇండియా టూర్ వేయడము దాని తర్వాత రాగానే చంపారం సత్యాగ్రహ కేడా అహ్మదాబాద్ మిల్ వర్కర్స్ ఇలా కొన్ని లోకల్ మూమెంట్స్ చేయడము తర్వాత పాన్ ఇండియా నేషనలిస్ట్గా ఎదగడం ఇవన్నీ మనం దీంట్లో చూస్తాం సో నాన్ కాపరేషన్ మూమెంట్ మనకి ఇండియన్ ఫ్రీడమ్ స్ట్రగుల్లో మొత్తం నాలుగు నేషనల్ మూమెంట్స్ ఉంటాయి ఒకటి స్వదేశీ మూమెంట్ దాన్నే వందే మాత్రం మూమెంట్ అంటాం నాన్ కాపరేషన్ మూమెంట్ తర్వాత వచ్చేసి సివిల్ డిసోబీడియన్స్ మూమెంట్ లాస్ట్లీ క్విట్ ఇండియా మూమెంట్ సో ఫస్ట్ నేషనల్ మూమెంట్ ఫర్ గాంధీ ఆర్ సెకండ్ నేషనల్ మూమెంట్ ఇన్ ద ఫ్రీడమ్ స్ట్రగుల్ నాన్ కాపరేషన్ మూమెంట్ దాని తర్వాత మనకి ఇండియన్ నేషనల్ మూమెంట్ బిట్వీన్ నైన్టీన్ ట్వంటీ టూ నైన్టీన్ థర్టీ నాన్ కాపరేషన్ అయిపోయిన తర్వాత గాంధీజీని అరెస్ట్ చేయడం జరుగుతుంది ఆయన అరెస్ట్ చేసిన తర్వాత కొంచెం టైం అంటే నాన్ కాపరేషన్ మూమెంట్ అయిపోయినప్పటి నుంచి సివిల్ డిసబీడియన్స్ మధ్యలో ఎలాంటి ఈవెంట్స్ జరిగాయి సంఘటన జరిగిన సంఘటనలు ఏంటి అనేది మనం ఈ చాప్టర్లో చూస్తాం నెక్స్ట్కి వెళ్తే సారీ సివిల్ డిసబీడియన్స్ మూమెంట్ దీంట్లో సివిల్ డిసబీడియన్స్ మూమెంట్ దాంట్లో ప్రోగ్రామ్స్ ఏంటి దాంట్లో ఏమేమి కవర్ అయ్యాయి ముఖ్యమైన పాత్రలు పోషించింది ఎవరు ఎక్కడెక్కడ ఏ ఉద్యమాన్ని ఎవరెవరు దాన్ని ముందుకు తీసుకెళ్ళారు ఇంపార్టెంట్ లీడర్స్ అన్నీ దీంట్లో చూసుకుంటాం ఈ సివిల్ డిసబీడియన్స్ మూమెంట్ మనం సాల్ట్ సత్యాగ్రహాన్ని కూడా అడడం జరుగుతుంది ఎందుకంటే సాల్ట్ ఈజ్ అ ఇంపార్టెంట్ కాంపోనెంట్ ఇన్ దిస్ మూమెంట్ దాని తర్వాత ఇండియన్ నేషనల్ మూమెంట్ బిట్వీన్ నైన్టీన్ థర్టీ టూ టు నైన్టీన్ థర్టీ నైన్ సో ఈ గ్యాప్లో మనకి సివిల్ డిసబీడియన్స్ మూమెంట్ అయిపోయిన తర్వాత రౌండ్ టేబుల్ కాన్ఫరెన్సెస్ ఉంటాయి గాంధీ ఇర్విన్ ప్యాక్ట్ కానివ్వండి పూనా ప్యాక్ట్ కానివ్వండి నైన్టీన్ థర్టీ సెవెన్ ఎలక్షన్స్ కానివ్వండి అవన్నీ దీంట్లో కవర్ అవుతాయి నెక్స్ట్ అయిపోయిన తర్వాత కాన్స్టిట్యూషన్ డెవలప్మెంట్స్ నైన్టీన్ ట్వంటీ వన్ టు నైన్టీన్ థర్టీ ఫైవ్ మధ్యలో జరిగిన ఈవెంట్స్ని మనం దీంట్లో డిస్కస్ చేస్తాం ఓకే లాస్ట్లీ క్విట్ ఇండియా మూమెంట్ క్విట్ ఇండియా మూమెంట్లో మనం డిస్కస్ చేసేది క్విట్ ఇండియా మూమెంట్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఎవరెవరు పార్టిసిపేట్ చేస్తారు దాని అవుట్కమ్ ఏంటి దాని రిజల్ట్ ఏంటి అండ్ లాస్ట్ చాప్టర్ ఇన్ దిస్ వన్ ఈజ్ టువర్డ్స్ ఇండిపెండెన్స్ అంటే నైన్టీన్ ఫార్టీ ఫోర్ టు నైన్టీన్ ఫార్టీ సెవెన్ ఉదాహరణకి రిన్ మ్యూటనీ కానివ్వండి మౌంట్ బాటన్ ప్లాన్ కానివ్వండి వేవల్ ప్లాన్ కానివ్వండి రాజాజీ ప్లాన్ కానివ్వండి అవన్నీ దీంట్లో కవర్ అవుతాయి సో ఫైనల్గా ఇండిపెండెన్స్ వరకు ఇది జరుగుతుంది అడిషనల్గా వీటితో పాటే మనం స్పెషల్గా డీల్ చేయబోయేది డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ ప్రెస్ ఇండియా సారీ డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ ప్రెస్ బ్రిటిష్ ఎడ్యుకేషన్ అండర్ బ్రిటిష్ ఓకే ఇవన్నీ బ్రిటిష్ పాలసీ ఇవన్నీ కూడా అడిషనల్గా మనం డిస్కస్ చేస్తాం ఓకే సో దిస్ ఈస్ ద కంప్లీట్ ఇంట్రడక్షన్ టు ద సిలబస్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ వెరీ సూన్ వీఆర్ గోయింగ్ టు లాంచ్ అ సెషన్స్ ఆన్ దీస్ టాపిక్స్ ఆల్సో థ్య